这是一个执着的梦想，不日铿锵，来日方长。这是一个忠诚的信仰，昂首向前，期待远方。为了真理，为幸福奋斗，哪怕再大的风，再高的浪，从不会。的明天充满阳光，我迎着风天的信念，感受光芒。我看到如此真实，如此美好的未来。我迎着风天。愿望不会辜负了时光，我迎着风，坚定信念，感受光芒。我看到如此真实，如此美好。一八四五年，欧洲爆发饥荒，城市里疾病蔓延，犯罪率升高，工人开始罢工，街道上出现街垒。欧洲各国共产主义流亡者的聚会和革命行动愈加频繁。形形色色的社会主义思想搅乱视听，或保守或激进，或左或右，误导工人。马克思和恩格斯举起了科学社会主义的大旗，与魏特林、克利盖、普鲁东等人的错误思想进行了坚决的斗争。嗯，你好，请进。夫人您好，我给大家介绍一下，这就是大名鼎鼎的魏特林，正义者同盟的创始人之一，工人领袖，他的和谐与自由的保证，通俗易懂。工人们都在看，您过奖了。我们的老朋友海涅早就和我们讲过您的事情，他说您的书是德国共产主义者的问答教科书。我听说这本书是在简陋的床板上写成的。魏特林在破床板上，唤起了德国工人的战斗激情。这不算什么，我还密谋组织一支由四万名罪犯组成的队伍，跟君主们打游击战。我还写了一本《贫苦罪人们的福音》，我要用宗教解放人类，为基督教共产主义干杯！密谋搞基督教共产主义？嗯，<咳>有人说，要实现共产主义，必须和资产阶级联合起来，先推翻君主。我觉得哪有这么麻烦？工人们用宝剑和鲜血，通过密谋和暴力。就能把君主和资产阶级一起打倒，直接进入共产主义社会，建立人间天国。不对，无视客观历史条件，用毫无意义的空想煽动工人，只能使工人做无谓的牺牲。无产阶级要进行革命，除了热情之外，必须有科学的社会主义理论为指导和严密的组织工作。你这是书呆子的分析，资产阶级是工人阶级的敌人。同敌人妥协不会得到任何东西，只会带来损害。策略不是妥协，自以为是警醒的先知，不过是一无所知的笨蛋。马克思先生，你原来是个胆小鬼。组织成千上万的工人上街，比组织人民进行批判和空洞的分析更有用。我们不需要任何理论。德国的共产主义革命马上就要到来，工人在这场革命中需要的，仅仅是激情。你，我真受不了这些所谓的真正社会主义者。我数了一下，光这第十三号报纸，就宣扬了三十五种爱的表现。这个克里盖，鼓吹用爱
，把一些人团结起来。这简直是梦话！克里盖打着共产主义的幌子，鼓吹这些荒诞的伤感主义梦呓。如果被工人接受，就会使他们意志颓废、敏感多疑。克里盖竟然还想用爱去感动高利贷者、剥削者，这爱能让狼爱上羊吗？哼，世界上根本没有什么抽象的爱，只有具体的爱。实现共产主义。绝不是靠抽象的爱，靠的是革命斗争。卡尔，克里盖这种论调在共产主义通讯委员会内部还是很有影响的。我们有必要发布一个通告，对他进行公开的批判。这个通告还得让他在自己的人民论坛报上公开发出来，不能让这些所谓的真正社会主义者误导工人。对，克里盖是我们通讯委员会的委员，他必须遵守组织的纪律，接受组织的领导。这就是组织的力量。我们现在已经在布鲁塞尔和伦敦都建立了共产主义通讯委员会。巴黎是共产主义宣传的最重要的中心，我们也要在巴黎建立委员会。要在巴黎建立委员会，这就需要得到普鲁东的支持。他在法国工人中很有影响。我写信邀请他了，但是他的回信有点冷淡。他虽然同意加入，但是不能保证长写和多写，还给我发了一篇长长的训话。他跟我们不一样。要不我亲自去巴黎会会他，也好。我就留在这儿，继续发动工人。欢迎你，欢迎你，欢迎你，先生，你终于来了，是就是幸福。工人朋友们，我和恩格斯对那种大杂烩的社会主义学说进行了无情的批判。批判的底气来自于对资产阶级社会经济结构的科学研究。当下，我们不能迷恋空想，要自觉地参加革命，改造社会。我们要明白，只有夺取了政权，才能进行社会革命。马克思，马克思，我说的太好了，马克思，说出了我们想要说的话，马克思，说的好，你才是我们工人的主心骨。你快点回家吧，家里来了一个科隆的钟表匠，看起来神神秘秘的，说有重要的事情找你。哼，抱歉，我先走了。马克思先生，您好，我是正义者同盟的代表莫尔。啊，您好，看来我给同盟的信有效果了。首先，请允许我代表同盟向您道歉。我们之前听了一些传言，说您是一个另类。就没答应与您领导的通讯委员会合作。我猜到了，所以我才给你们写了一封长信。您这封信太及时了，您对革命形势的分析，您的科学理论和完美逻辑，征服了我们。我们都觉得，现在应该和魏特林划清界限，不搞宗派和密谋，追求更科学的共产主义。对，像正义者同盟这样的无产阶级组织，必须要有科学的理论指导。请，所以，我们想邀请您和恩格斯先生加入我们的同盟，让同盟重新焕发活力。我同意。恩格斯虽然现在在巴黎，但他肯定也会接受邀请的。好，恩格斯。你给大家介绍一下你在巴黎的收获吧。哎，别提了，刚到巴黎，就有人向警察告密，说我在工人集会上鼓吹暴动，警察就盯上我了，没几天就被他们驱逐了。不过收获也是有的，就是给你带回了普鲁东的新书《贫困的哲学》。普鲁东可是法国工人的大红人，听他说，只要建立无息贷款的人民银行。工人和资本家就可以互帮互助、和平相处了呢。普鲁东还说，革命的后果就是让人们打打杀杀，最终出现大屠杀，伤害的是人民。要什么政府和权威，个人自由自在最好。简单说，普鲁东就是幻想通过和平改良的办法，建立小手工业生产制，实现小资产阶级的社会主义。他的这些想法在这书里都有。他那本书叫什么来着？贫困的哲学，哼，他
他还敢用哲学讲贫困，我看他最缺的就是哲学。胡鲁东互助制的幻想，绝对自由的妄想，银行不要利息的臆想，用文火烧毁私有制的空想，都暴露了他在哲学上的贫困。我就写一本哲学的贫困，让他看看什么是哲学。卡尔，嗯，你哲学上倒是不贫困。可你在经济上是真贫困呢、啊。我们去伦敦参加正义者同盟大会的路费有着落了吗哲学的贫困，一点也不贫困啊！旧思想清算的很彻底，都是新东西啊，很精彩呢、啊，厉害了，我的卡尔。不过，你是不是忽略了一个问题啊？嗯，什么？你这么潦草的字，可配不上这么重要的思想。你，<笑>我得帮你抄一遍，要不然排版工人啊，肯定认不出来。嗯，让贵族小姐当誊抄工，可真是大材小用啊。能为马克思博士当誊抄工，我觉得很幸福呢。卡尔，卡尔，我回来了，有好消息。卡尔，正义者同盟接受了我们的建议，改叫共产主义者同盟，把“人人皆兄弟”的口号改成了“全世界无产者联合起来”，不再搞宗派和密谋了，要实行新的民主制。另外，我还认识了很多优秀的同盟会员，比如。里普克内西，他也是德国人，对我们的观点非常认同。太好了，工人终于组织起来，有自己的政党了。嗯，世界上第一个无产阶级政党。同盟还请我们俩起草一份政治纲领呢。我在路上写了个初稿，用的是问答题，可总觉得冲击力不够。哎，你快帮我看看。好。嗯，确实有点平淡，有点像教科书啊。要不，我们试试用宣言的形式来写，就叫《共产党宣言》，用最热情而富有冲击力的文字，向全世界宣告共产党人的观点。好主意！一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。至今，一切社会的历史，都是阶级斗争的历史。资产阶级在历史上曾经起到过非常革命的作用。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。共产党人可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制。代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体。在那里，每个人的自由发展，是一切人的自由发展的条件。共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的，只是锁链。他们获得的。将是整个世界，全世界无产者联合起来。一八四八年二月，《共产党宣言》在伦敦出版，标志着科学社会主义诞生。一经问世，就震动了世界。一八四八年，欧洲各国人民揭竿而起，掀起了反抗统治者的革命风暴，席卷整个欧洲。比利时国王担心马克思在布鲁塞尔鼓动革命，驱逐了马克思。马克思一家被迫前往巴黎。幸亏他们没有搜到武器，也就只是把我们关几天。燕妮，委屈你们了。母亲给的六千法郎，本来可以让我们把债还了，过一段舒心的日子。可谁想到？
你又去买了匕首和左轮手枪，越来越激进了。叶妮，你了解我。为了革命，我别无选择。批判的武器不能代替武器的批判，笔杆子不能代替枪杆子。卡尔，我懂你。既然选择了跟你在一起，也就是选择了革命。生活让谁也骄傲不起来，但是革命。可以让我们很骄傲。我们这次去法国，也是很让人激动的。法国顾客政府取得了革命的胜利。他的领导人弗洛孔不但邀请我们去巴黎，而且还告诉我，巴黎是革命的中心。法国人已经争得了男性的普选权，人们都沉浸在自由的阳光中。还有哪里，能比身处新革命朝阳的照耀之处，更能让人感到安心？啊，这简直是太乱是啊，是工作也不顺心。革命太让人振奋了，我们同盟终于可以光明正大的开会了，再也不用偷偷摸摸了。<笑>最让我兴奋的是，巴黎和维也纳的革命，把德国人民的革命激情也点燃了。柏林到处是革命的人群，国王威廉害怕了，他不但在王宫的阳台上向民众脱帽道歉，而且。还要进行民主改革，取消了书报检查制度。革命的力量真的巨大。威廉还下令，赦免全部政治犯和政敌，允许普鲁士流亡者回国。哦，太好了，我们可以回普鲁士了。我也可以回特里尔，看看妈妈和哥哥了。<笑>你哥哥那么蠢，没准能在普鲁士新政府混上个部长呢。那马克思你？就有个保护伞了。<笑>不开玩笑了，我和马克思也会把研究工作放一放，投身到革命运动当中去。但我们不会像浪漫的海尔维格那样，不讲策略，冒险组织军团去当炮灰。我们得用笔杆子，把枪杆子变得聪明起来。正好我还有遗产，回去办个新莱茵报。好，好。回祖国战斗去！回祖国战斗去！一八四八年四月，马克思和恩格斯回到科隆，创办《新莱茵报》。新莱茵报真是太可恶了，总是在煽动革命。刊登的国外消息比任何其他德国报纸都多，法国、奥地利那些骚乱的消息都是他们散布的，传过来的子弹或工作、子弹或面包这些反动口号，都快成德国人的口头禅了。更可怕的是，《新莱茵报》的影响力越来越大，订阅人数都超过五千了，报纸还在咖啡馆和酒馆里传阅，已经成为德国阅读人数最多的报纸。受他们蛊惑的人越来越多呀！最可恶的是，马克思竟然煽动人们不要纳税，蛊惑人们说，只要关闭捐税这个闸门，王国就会被击垮，君主就会转向立宪。你们看看，这几天报纸的头版头号大标题就是“打倒捐税”，太邪恶了！暴乱分子已经开始攻击和焚毁税收点了，他们还诋毁王室、诽谤警察，得赶紧把他们抓起来。马克思越来越可恶了，要不是考虑到妹妹燕妮，我早就让他闭嘴了。对马克思，我早就劝他不要和政府作对，给他个一官半职，可他还是不开窍。那就公事公办吧。不过，先别抓他。既然他鼓动叛乱的证据确凿，就让法庭对付他。马克思、恩格斯，检察长茨维费尔指控你们侮辱他，你们认罪吗？如果《新莱茵报》这篇文章直接说茨维费尔是人民的叛徒，那报纸的确有罪。但文章只是说，茨维费尔说过要取消民众三月革命时取得的自由，因此不构成侮辱或诽谤
，但是你们的报纸确实对茨威费尔的名誉造成了恶劣的影响。报刊按其使命来说，是社会的捍卫者，是无处不在的耳目，是热情维护自己自由的人民精神的千呼万应的喉舌。如果禁止报刊报道他所目睹的事情。如果报刊刊载每一个有分量的问题，都要等待法庭的判决，那么，诸位先生，出版自由就完结了。如果你们想这样做，那你们就宣判我们有罪吧。嗯，那你对报纸股东抗税的叛国言论，总该认罪了吧？这可是证据确凿。人民有权用捐税对抗封建专制政府，历史上这样的例子太多了。法国大革命时期的无代表不纳税，美国的独立宣言也源自于对抗英国的拒绝纳税起义。肃静，肃静，请陪审团审议。是总理卡的吗？真妈呀！陪审团认为，《新莱茵报》的言论。属于践行权力的范围，宣判无罪。嗯，这是法官给您的，马克思先生，您的辩词让我大开眼界。政府想通过法庭让马克思和同伴销声匿迹，但莱茵省的陪审团并不配合，一次次的宣布取消或宣告他们无罪。一八四九年五月九日，《新莱茵报》发表文章。直接号召人民对抗国王。两天后，弗鲁士政府决定驱逐马克思。我代表政府通知你们，由于报纸煽动叛乱，政府决定驱逐你的所有员工。借你五月二十日之前离开普鲁士。我们还有三天的时间，凭什么现在就要查封报社？革命不易啊，看来笔杆子还是没有枪杆子厉害。不，《新莱茵报》虽然要被关停，但他已经把无产阶级的声音传递了出去。这声音会化成一根扎在资本主义心脏上的刺，终有一天，写上致命一击。我准备把笔杆子先放一放，我要去巴登，和利普克内西一起参加起义军。革命需要一个阵痛的过程。巴黎六月革命的失败，德国的现实，浇灭了我对资产阶级民主最后的幻想。我彻底死心了。要取得革命的胜利，必须依靠无产阶级，夺取政权。卡尔，别人看到的是波浪，你看的是潮汐。你要把科学的理论研究进行到底，这是无产阶级最大的财富。你带着燕妮和孩子回巴黎去吧，那里多少还有一些自由的空气。巴黎恐怕也待不下去了，我早就被定为不受巴黎欢迎的外国人。别了，但不是永别，他们消灭不了我们的精神。弟兄们，当钟声一响，生命复临，我将立即披甲返程。
病痛，流离失所，失去了挚爱，也被世人误解和冷落。我不要在迷离的光环下迷失自我，不忘初心，一往无前，点燃燎原之火。让信仰引领不安的心，战和马克思，为命运团结起来革命。战和马克思，没有谁能熄灭我的热情。战和马克思，为人类的解放，守护真心。战和马克思。管此刻我不被理解，你不懂我这爱的一切。或许我们要就此告别，我期待秋风的那一天。都给我滚出去！卡尔，你们这是怎么了？我要赶紧回家把这个秘密告诉爸爸。你的经济学研究著作的完成，刻不容缓。我希望是越快越好。时刻希望我们两人还要在世间共同做一些有意义的事情。我的亲爱的、忠实的朋友